L'œuvre s'impose à l'œil et impossible de passer inaperçu. Abdul et Ephraim s'émerveillent devant une telle créativité. Ayant spécialement fait le voyage depuis le Burkina Faso pour voir de près ces fresques, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils n'en sont pas déçus. C'est juste impressionnant ce que nous avons vu ce soir. Puisqu'on est venu spécialement pour ça du Burkina, c'est très joli. et Je pense que ça raconte une histoire sur le Bénin. Et il faut que chaque Béninois puisse savoir, puisse savoir de quoi il s'agit et venir visiter les lieux et fait voyager les images du pays. L'harmonie qu'il y avait dans les dessins, les couleurs, l'histoire que ça raconte, c'est parfait. En parcourant les images, il y a une image particulière qui a retenu notre, notre attention. C'était celle de, qui parle du Wakanda. On a vu le dessin du Wakanda devant et c'était très joli. Nous sommes bien sûr en face de la clôture extérieure du port autonome de Cotonou. L'espace a accueilli cette année la huitième édition du festival Effet sous le thème « Venez au Pinin, mur du port ». Au total, 26 artistes, peintres, graffeurs et autres spécialistes de l'art urbain dont 16 internationaux ont mis en avant leur créativité et originalité pour révéler le Bénin au reste du monde dans toute sa splendeur artistique et culturelle. Chaque artiste, à travers sa fresque, a soit raconté une histoire, soit exprimé sa vision afro-futuriste du Bénin. C'est le cas par exemple de l'artiste béninois Lionel Atterré dont la fresque symbolise la célébration du nouveau Bénin. J'ai mis en valeur justement la culture béninoise mais également mais également la production locale. Et par la même occasion, on voit que je mets en valeur le, le canvas. Il y a des, des scarifications qui reviennent également dans mes fraises. Donc ce travail, c'est beaucoup plus pour parler du Bénin dans, disons, dans toutes ses dimensions. On voit qu'à un moment donné, il y a un Zemidjan qui, qui ramène qui, quelqu'un qui est derrière lui. Et en fait, c'est pour parler un peu de, du retour, du retour des cerveaux. Et là, on a également les échassiers qu'on trouve beaucoup plus au Bénin à travers nos, justement, nos manifestations culturelles. Après, on voit également le bus Tokba Tokba euh, pour montrer un peu nos réalités au Bénin, comment on, ça, ça, ça se passe dans nos villes, comment les gens se, les gens se déplacent et tout. Et ailleurs, on voit la, la dame, c'est une vaudou aussi, euh, une prêtresse vaudou que j'ai essayé de moderniser un peu et qui tient la main de son enfant. Et on voit que dans ses lunettes, on voit justement des détails dans ses lunettes. C'est pour représenter un peu son rêve. Parce qu'elle rêve de voir son enfant grandir, étudier et devenir en fait un astronaute et genre pour aller construire des têtes en bas sur la Lune. Donc c'est un peu comme un rêve. Et après, on voit justement celui qui porte le taco des baribas pour montrer justement que le Bénin est un pays où, malgré les différences de religion, on est quand même, on cohabite ensemble, on est quand même ensemble et tout. Et on est, on est appelé à être justement, à cohabiter ensemble et à être en, en paix. C'est pour ça que vous allez voir qu'il y a des colombes qui circulent un peu partout dans, dans la fraise pour appeler justement cette paix. Un peu plus loin, nous rencontrons Israël. Venu spécialement de la Côte d'Ivoire pour le festival, l'artiste nous explique sa vision futuriste du Bénin dans le respect de la nature. Nous avons une dame là qui voit un Bénin nouveau où il y a des gratte ciel il y a euh, le pays en construction, voilà. et malgré toutes ces constructions-là, on voit que on, on, on continue de sauvegarder la faune et la flore. Vous voyez Parce que généralement, quand on doit construire, quand on doit développer un pays, on, on a l'habitude de raser certains espaces verts. Et ce sont ces choses-là eh, qu'il faut changer, en fait, quand on voit... Euh, un Bénin qui se développe, euh, des personnes qui sont en train de travailler, des machines pour montrer le développement. Mais en plus de cela, nous sauvegardons encore les, euh, la faune et la flore. Nous voyons les, les animaux sur la fresque et aussi là-bas, nous voyons la forêt, la végétation, tout ça, qu'il faut sauvegarder aussi. Et c'est le message que nous voulons véhiculer au travers de cette fresque. Créé en 2013 par l'association Sienna Street Art en abrégé à Sarthe, le festival Effigraph est un événement artistique dont le but est de rendre l'art urbain accessible à tous à travers la promotion de nos cultures endogènes. 
mais plus encore. On a pour ambition de révéler le talent artistique qu'il y a en chaque personne et l'exprimer, permettre à cette personne de l'exprimer pour se faire connaître au reste du monde. Donc c'est un brassage entre la culture africaine, plus précisément le Bénin, et l'art urbain européen qui est le graffiti. Le graffiti, c'est un art inconnu au public béninois. C'est un peu notre objectif de rendre accessible cet art-là parce que c'est un, un art qui, qui enseigne et qui, dont il passe des messages sans se faire encadrer. Parce qu'à la base, le graffiti, c'était ça, s'exprimer sans pour autant être empêché de, de dire ce qu'on a envie de dire. Et nous, on a voulu ramener cet art-là pour conscientiser les gens, au-delà du vandal, conscientiser les gens, passer des messages, montrer au reste du monde que voilà, il y a des gens au Bénin, il y a des jeunes au Bénin qui euh, peuvent embrasser cet art-là. Le travail suit toujours son cours. Mais déjà, le visage de la zone portuaire a changé. Sur le mur, on retrouve un Bénin porteur du progrès technologique, des infrastructures modernes, de la femme Amazon, la production locale, la culture ancestrale, le champ est bien vaste. Et pour qu'on en arrive là, il a fallu une touche particulière cette année. La particularité pour cette édition, c'est qu'on a été appuyé par le gouvernement du Bénin. Les autres années, on a toujours fonctionné sur fonds propres d'une certaine façon. Cette année, on a eu l'appui, on a eu la chance d'avoir l'appui de la Fondation Claudine Talon. Je remercie beaucoup la première dame pour tout le gros service, tout le sacrifice qu'elle qu fournit pour qu'on soit vraiment bien installé. Le ministère de la Culture et la Galerie Nationale, sans quoi on ne serait même pas là actuellement. Donc, ces trois grandes institutions nous ont vraiment apporté un soutien immense pour que ce festival puisse avoir lieu. De la couleur, la symbiose et la concordance, il y en a partout, sur une distance de 660 mètres. Cette peinture murale impressionnante fait désormais de ce mur du port autonome de Cotonou un musée à ciel ouvert pour le bonheur du public. Tout comme Ephraim et Abdoul, ils sont nombreux, c'est curieux et passionnés de l'art urbain, à visiter chaque jour ce mur. Je les ai vus, ils sont très beaux. Et c'est la manière à moi de donner de la valeur à ce qui a été fait. Il m'a dit ce moment, tout est beau, mais les fins futuristes sont beaucoup attirées mes attentions. Et j'aime les artistes qui pensent au futur, qui ne restent pas dans l'horizon, mais qui pensent au futur. J'aime quoi beaucoup les artistes, parce qu'ils font un travail super. Lorsque j'ai vu les, les dessins, ça m'a vraiment fier, parce que je suis tellement content. Ce qui m'a dit personnellement, est que nos trésors royaux, aujourd'hui on voit le Bénin sous un autre angle, avec un autre regard. Cette beauté, ce n'est pas donné à tous les pays de l'Afrique. Ce que nous constatons venir aujourd'hui sur le plan de la visibilité, surtout dans Cotonou aujourd'hui, c'est applaudi. Donc je suis très content de ça. Tous ceux qui vont descendre dans Cotonou quand même auront la joie au cœur de venir contempler cette beauté-là. Avec cette performance qui force l'admiration, c'est le développement du tourisme béninois qui passe à un autre niveau. Au jour d'aujourd'hui, l'art se veut être un vecteur de développement parce que quand on dit art, on parle tourisme en même temps. Et quand on dit tourisme, on parle euh, entrée de fonds dans le pays. Et quand on dit entrée de fonds, on parle du développement du pays. Donc, euh, si on veut tous participer au développement de notre pays, on peut tous participer dans toutes les sections. L'art, au jour d'aujourd'hui, est en train de prendre euh, euh, un niveau exponentiel, surtout au Bénin, avec euh, toutes les démarches que le, le gouvernement est en train de mener. Et ce serait bien pour des partenaires privés de s'associer à notre image pour qu'on puisse faire grandir la chose ensemble. Ce qui est certain, les membres de l'association Assart comptent décrocher le record mondial. L'année prochaine, le travail va se poursuivre ici, sur ce mur, pour atteindre les 1300 mètres.